നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാമാദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മലയോരത്ത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നേരിയ തോതിൽ ഭൂചലനം ഈസ്റ്റേണേരി ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത് പ്രത്യേക ശബ്ദത്തോടെ ഉണ്ടായ ഭൂചലനം ഒരു മിനിറ്റോളം നീണ്ടുനിന്നു സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മാസ്ക് നിർബന്ധം പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലും ജോലി സ്ഥലത്തും മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കി വാഹനയാത്രികരും മാസ്ക് ധരിക്കണം കോഴിച്ചാൽ ഐഎജിഡിപി കോളനിക്ക് സമീപം വീണ്ടും കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങി കൃഷിയിടം നശിപ്പിച്ചു കാട്ടാന ശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ സ്ഥാപിച്ച വൈദ്യുതി വേലി പ്രദേശവാസികൾ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നതായി ആരോപണം ജനകീയ പ്രതിരോധ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ കിറ്റിൻ രാസ്തൂപത്തിന് മുന്നിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരം സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധി പ്രതിമ തകർത്ത സംഭവത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് മലയോരത്ത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നേരിയ തോതിൽ ഭൂചലനം രാവിലെ ഏഴേ മുക്കാലോടെയാണ് ഈസ്റ്റേളേരി ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത് പ്രത്യേക ശബ്ദത്തോടെ ഒരു മിനിറ്റോളം ഭൂചലനം നീണ്ടുനിന്നു ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഏഴേ മുക്കാലോടെയാണ് സംഭവം ഈസ്റ്റേളേരി ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തുകളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായ ചിറ്റാരിക്കാൽ നല്ലോമ്പുഴ മുനേൻകുന്ന് തയ്യേനി പാലാവയൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും ചെറുപുഴ പുളിങ്ങോം കോലുവള്ളി പ്രാപ്പോയിൽ പെരുന്തടം തട്ടുമ്മൽ പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് രാവിലെ ഭൂചലനമുണ്ടായത് വലിയ കാറ്റിന്റെ ശബ്ദവും അതോടൊപ്പം പാത്രങ്ങളും മറ്റും കുലുങ്ങി വീഴുകയും ചെയ്തതായി പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു പൊടുന്നലയുണ്ടായ സംഭവം ജനങ്ങളിൽ ആശ്ചര്യമുണ്ടാക്കി ഭൂചലനമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ഇത് ആശങ്കയ്ക്ക് വഴി മാറി പലരും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു കൂർഗവാന പ്രദേശമാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമെന്ന് അധികൃതർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ചക്കിടയിൽ പലതവണ കുടക് ജില്ലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് വനത്തിൽ തുടരുന്ന കനത്ത മഴയും ഒപ്പം ഭൂചലനവും കൂടി ആയതോടെ മലനിരക്ക് താഴെ താമസിക്കുന്നവർ വലിയ ആശങ്കയിലാണ് അതിനിടെ റവന്യൂ വിഭാഗവും ജിയോളജി വിഭാഗവും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധനയും നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കി പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലും ജോലി സ്ഥലത്തും മാസ്ക് നിർബന്ധമാണ് വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും മാസ്ക് ധരിക്കണം സംസ്ഥാനത്ത് മാസ്ക് വീണ്ടും നിർബന്ധമാക്കി മാസ്ക് ധരിക്കാതെ എത്തുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എ ഡി ജി പിയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി സർക്കുലർ ഇറക്കിയത് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം കൂടുന്നത് കണക്കിലെടുത്താണ് സർക്കാർ വീണ്ടും മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കിയത് കോവിഡ് വ്യാപനം കൂടിയ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു മാസ്ക് ധരിക്കാത്തവരിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കോവിഡ് രൂക്ഷമായ ഘട്ടത്തിൽ മാസ്ക് ധരിക്കാതിരുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച ശിക്ഷാ നടപടികൾ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി പൊതു ഇടങ്ങളിൽ മാസ്ക് ധരിക്കാതെ എത്തിയാലും സ്വീകരിക്കുക കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസങ്ങളിലായി മൂവായിരത്തിനടുത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ നിത്യേന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ പന്ത്രണ്ട് കോവിഡ് മരണവും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കോഴിച്ചാൽ ഐ എച്ച് ഡി പി കോളനിക്ക് സമീപം വീണ്ടും കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങി കൃഷിയിടം നശിപ്പിച്ചു അതിനിടെ കാട്ടാന ശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ സ്ഥാപിച്ച വൈദ്യുതി വേലി പ്രദേശത്തുള്ള ചിലർ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നതായാണ് ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം വൈദ്യുതി കമ്പികൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായും കണ്ടെത്തി കാട്ടാനകൾ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് തടയാൻ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ വനംവകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കോഴിച്ചാൽ റവന്യൂവിൽ വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് വൈദ്യുതി വേലി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു സ്ഥാപിച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇവ ഉപയോഗശൂന്യമായി അതിനിടെ വേലി തകർത്തതാണെന്ന ആരോപണവും ശക്തമാണ് മരം മുറിച്ചിട്ട് വേലി തകർത്തതാണെന്നാണ് ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് കാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പ്രദേശത്തെ ചിലർ തന്നെയാണ് വൈദ്യുതി വേലി നശിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന കോഴിച്ചാൽ ഐ എച്ച് ഡി പി കോളനിയിലെ താമസക്കാർ തുണി ഉണങ്ങാനിടുന്ന അയയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വൈദ്യുതി കമ്പികളാണ് കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങുന്നത് തടയാനുള്ള വൈദ്യുതി വേലികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നശിപ്പിക്കുകയും ഒപ്പം ആനശല്യത്തെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിലെ യുക്തി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനിടെ പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങി മാവില വീട്ടിൽ ശാരദയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കൃഷിയിടം പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിച്ചു കാട്ടാന ഭീതിയെ തുടർന്ന് ആളൊഴിഞ്ഞ
ജനകീയ പ്രതിരോധ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യനൂർ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സ്തൂപത്തിന് മുന്നിൽ സത്യാഗ്രഹം സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രമുഖ ഗാന്ധിയൻ എം പി മത്തായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗാന്ധി പ്രതിമ തകർത്ത സംഭവത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സത്യാഗ്രഹം സംഘടിപ്പിച്ചത് പയ്യന്നൂരിലെ ഗാന്ധി പ്രതിമ തകർക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം കോൺഗ്രസ് ഇതര സംഘടനകൾ കൂടി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് സംഭവത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും അറസ്റ്റു ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പയ്യന്നൂരിലെ പരിസ്ഥിതി പൌരാവകാശ രംഗങ്ങളിൽ ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന ജനകീയ പ്രതിരോധ സമിതിയാണ് ഇപ്പോൾ സത്യാഗ്രഹ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സ്തൂപത്തിനു മുന്നിൽ നടന്ന സത്യാഗ്രഹം പ്രമുഖ ഗാന്ധിയൻ എം പി മത്തായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു സമാധാന ജീവിതം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതി തന്നെ തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ദീർഘകാലം നീണ്ടു നിന്ന അത്യന്തം ത്യാഗോജ്വലമായ ഒരു സമരങ്ങളുടെ അന്ത്യത്തിലാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് ഇവിടെ പല ആളുകളും വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും ടി പി പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി കെ രവീന്ദ്രൻ അഡ്വക്കേറ്റ് വിനോദ് പയ്യട ഡോക്ടർ എ വി ഭരതൻ കെ രാമചന്ദ്രൻ എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സി കൃഷ്ണൻ നായർ എം സുധാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാടായ് പഞ്ചായത്തിൽ ഫയലുകൾ നീങ്ങുന്നതിൽ കാലതാമസം കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് ലഭിക്കാൻ വൈകുന്നതായി പരാതി കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിക്കായും അനുബന്ധ അനുമതിക്കുമായി മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും അനുമതി ലഭിക്കാതെ വട്ടം കറങ്ങുകയാണ് പൊതുജനങ്ങൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്കായും മറ്റുമുള്ള അനുമതി മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ലഭിക്കാതെ മാടായി പഞ്ചായത്തിലെത്തുന്നവർ നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന തീയതിക്കെത്തിയാൽ വീണ്ടും തീയതി മാറ്റി നൽകുന്നുവെന്നും അപേക്ഷകർ പറയുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാർ ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണം ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറും ഒരു ക്ലർക്കും പഞ്ചായത്ത് നിയമിച്ച താൽക്കാലിക ക്ലർക്കും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഓഫീസിലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഓവർസിയർ തേർഡ് ഗ്രേഡ് ഓവർസിയർ തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ അനുമതിക്കായുള്ള അനുമതി പത്രം തയ്യാറാക്കുവാൻ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമാണെന്നും ഐ എൽ ജി എം എസ് എന്നീ രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ വിവരങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അശ്വിനി ചെമ്മഞ്ചേരി പറഞ്ഞു ഇവിടെ രണ്ട് ഓവർസിയറുടെ പോസ്റ്റും വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെമ്പററി സ്റ്റാഫ് മാത്രമേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവർ തന്നെയാണ് പെർമിറ്റ് സൈറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് സൈറ്റുകളും എല്ലാം നോക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാനും എനിക്കാവുന്നത്ര ഫയലുകൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇരുപത് വാർഡുള്ള പഞ്ചായത്താണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പെർമിറ്റ് ഫയലുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം തന്നെ പത്തിൽ മേലെ ഫയലുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ഇത്രയധികം ഫയലുകൾ ഒരുമിച്ച് നോക്കി തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടുള്ള ഡിലേ മാത്രമാണ് പിന്നെ ഏപ്രിൽ മാസം വരെ നമുക്കിവിടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഒരു ഓവർസിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു തേർഡ് ഗ്രേഡ് ഓവർസിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ വക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കുന്നതിന് എഞ്ചിനീയർ വിഭാഗത്തിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി മുൻകൈ എടുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം എന്നാൽ ജില്ലയിലെ മിക്ക പഞ്ചായത്തുകളുടെയും അവസ്ഥ ഇതുതന്നെയാണെന്നും ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാത്തത് സർക്കാർ അനാസ്ഥയാണെന്നും മാടായി പഞ്ചായത്തിൽ ഭരണസമിതി താൽക്കാലികമായി ഓവർസിയറെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് കായികാരൻ പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂരിലെ ഗാന്ധി പ്രതിമ തകർത്ത സംഭവത്തിൽ സി പി എം നൽകിയ രണ്ടു പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ടി ബൽറാം അന്നൂരിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഗാന്ധി പ്രതിമ തകർത്ത് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം പേരിന് രണ്ട് പ്രതികളെ അറസ്റ്റു ചെയ്ത് കേസ് ഒതുക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ ശ്രമമെന്ന് സംശയിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ അറസ്റ്റു ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രതികളെ സി പി എം വിട്ടു നൽകിയതാണ് അക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുഴുവൻ പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസ് തയ്യാറാകണമെന്നും വി ടി ബൽറാം പറഞ്ഞു മൂന്ന് നിലകളുള്ള ആ മന്ദിരം സമ്പൂർണമായിട്ട് നശിപ്പിച്ചത് ഏതാണ്ട് മുപ്പതോളം ആളുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രതികളെ മാത്രം അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം ഒതുക്കി തീർക്കാം ബാക്കി പ്രതികളെ
പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ വി പ്രശാന്ത് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം ശശിമോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗംഗാധരൻ കരിവെള്ളൂർ എം രാജേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ടി കെ സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ എം വി പവിത്രൻ എം വി മനോജ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ മൂഷിക വംശത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പുകളിൽ ഒന്നായ മാടായിക്കോട്ട ഇടിഞ്ഞു തകരുമ്പോഴും സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടിയില്ല കോട്ടയുടെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് വിള്ളൽ വീണ നിലയിലാണ് കോലത്തിരിയുടെ പടത്തലവൻ വള്ളുവ കമ്മാരൻ പടനയിച്ച മാടായിക്കോട്ടയാണ് സംരക്ഷണമില്ലാതെ നശിക്കുന്നത് മൂഷിക വംശ ചരിത്രത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പുകളും കാളി ധാരിക വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രവും നിലകൊള്ളുന്ന ഇടം കൂടിയാണിത് കോട്ടയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും ഇടിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തെക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് വലിയ വിള്ളലുകളാണ് ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ കേന്ദ്ര പുരാവസ്തു വകുപ്പ് കോട്ടയുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്ത് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ബാക്കി ഭാഗം സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി കൈക്കൊള്ളാത്തതും കുന്നിൻ ചെരുവുകളിൽ നിന്നും വ്യാപകമായ കുന്നിടിക്കലും കോട്ട തകരാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് മാടായി കോട്ട പല ഐതിഹ്യങ്ങളും പല ചരിത്രപരമായ പല ഐതിഹ്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് മാടായി കാവലെ പൂരമഹോത്സവം ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെറിയ സാമൂഹികരെ താവളമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൂടാതെ അതിന് ചുറ്റുപാടുള്ള കുന്നിടിക്കലും മറ്റു പ്രദേശം അത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വീടുന്ന നടപടി അതിഥികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകണോ എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അറബിക്കടലും പുഴയും പ്രകൃതിയുടെ വശ്യ സൗന്ദര്യവും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന ഇടമെന്നതിനപ്പുറം ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ചരിത്രാന്വേഷികളുടെയും ഇടം കൂടിയാണ് കോട്ടയും പരിസരവും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കരിവള്ളൂർ നെടുവപ്പുറം സംഘശക്തി വായനശാല അനുഗ്രന്ഥാലയം വനിതാ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചക്ക മഹോത്സവവും ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഘശക്തി വായനശാലയിൽ നടന്ന ചക്ക മഹോത്സവവും ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ കുട്ടികളടക്കം ജംഗ് ഫുഡ് ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ എത്തിച്ചേരുന്നത് നമ്മളെ മക്കളുടെ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ ഒരു കടമ നില നിലയിൽ നമ്മളത് എന്തായാലും അവരുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കും വനിതാ വേദി പ്രസിഡന്റ് പി വി സുനിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചീമേനി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ രാജീവൻ ആരോഗ്യവും ആഹാരശീലങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു കെ കെ രമ വി തമ്പാൻ വി ശ്രീവിദ്യ രാജശേഖരൻ മാസ്റ്റർ ടി പി ജലീൽ പി വൃന്ദ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചക്ക മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചക്ക കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വിവിധ തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അഗ്നിപഥ പദ്ധതിക്കെതിരായും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വൈദ്യുത ചാർജ് വർധന ബില്ലും പ്രതിഷേധിച്ച് കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയങ്ങാടിയിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സജീവ് മാറോളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിക്കെതിരായും കേരള സർക്കാരിന്റെ വൈദ്യുത ചാർജ് വർധന ബില്ലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയങ്ങാടിയിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സജീവ് മറോളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായി ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി പി കരുണാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ അജിത് മാട്ടൂൽ കാപ്പാടൻ ശശിധരൻ കെ വി ഉത്തമൻ ജോയ് ചൂട്ടാട് പാറയിൽ കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി 
വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ വ്യാപാരി മിത്ര പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാംഘട്ട അംഗത്വം ഏറ്റുവാങ്ങൽ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് പെരുമ്പയിൽ നടന്നു ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ പി എം സുഗുണൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ പി എം സുഗുണൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അംഗത്വം ഏറ്റുവാങ്ങി ഏരിയ ചെയർമാൻ കെ വി അനൂപ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം എ ഹമീദ് ഹാജി ജില്ലാ കൺവീനർ കെ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സഹദേവൻ ടി സി വിൽസൺ ജയശ്രീ കണ്ണൻ സി കൃഷ്ണൻ പി വി ഗോപി എം വി തമ്പാൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാത്തിൽ എം വി എം കുഞ്ഞുവിഷ്ണു നമ്പീഷൻ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാവാലം അനുസ്മരണവും നാടൻപാട്ട് ഉത്സവവും സംഘടിപ്പിച്ചു കെ വി ബിജിലെ ടീച്ചർ കാവാലം അനുസ്മരണം നടത്തി വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാവാലം അനുസ്മരണവും നാടൻപാട്ട് ഉത്സവവും നടന്നു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വി ബിജലി ടീച്ചർ ഓർമ്മകളിലൂടെ കാവാലം കാവാലം അനുസ്മരണം നടത്തി തുടർന്ന് ജനാർദ്ദനൻ പുതുശ്ശേരിയും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച ആടാം പാടാം നാടൻപാട്ടുകൾ അരങ്ങേറി കെ ജയപ്രകാശൻ എ കെ പുഷ്പലത ടീച്ചർ കെ യു ഷീബ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ സി എ ടി യു പഴയങ്കാടി ഡിവിഷൻ സമ്മേളനം എരിപുരം കെ എസ് ടി എ ഹാളിൽ നടന്നു ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ മാടായി ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് സി എം വേണു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ സി എ ടി യു പഴയങ്ങാടി ഡിവിഷൻ സമ്മേളനം മാടായി ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് സി എം വേണു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം പവിത്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി വി ചന്ദ്രൻ അനുശോചന പ്രമേയവും എ പവിത്രൻ രക്തസാക്ഷി പ്രമേയവും അവതരിപ്പിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ യു കരുണാകരൻ എം എ സലീം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു പൈനൂർ എക്സൈസ് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ എം രാജീവൻ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചത് ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം കൂടുന്നതായും ഇതിനെതിരെ കുട്ടികൾ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണമെന്നും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ട് പയ്യന്നൂർ എക്സൈസ് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ രാജീവൻ പറഞ്ഞു ശേഷം ഈ നാല് മക്കളെ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ 
എന്റെ മക്കള് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് ജെ ആർ സി സൈക്കോ സോഷ്യൽ കൌൺസിലിംഗ് എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ചിത്രപ്രദർശനവും നടന്നു മുപ്പതോളം കുട്ടികൾ ചിത്രരചനയിൽ പങ്കാളികളായി ജെ ആർ സി കാഡറ്റ് ശിഖാ ബാലൻ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പ്രാന്തഞ്ചാൽ ശ്രീരാംചന്ദ്ര മിഷൻ പയ്യന്നൂർ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൌജന്യ യോഗ പരിശീലനത്തിന് തുടക്കമായി പയ്യന്നൂർ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ വി എം സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശ്രീരാം ചന്ദ്ര മിഷൻ പയ്യന്നൂർ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൌജന്യ യോഗ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു പയ്യന്നൂർ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ വി എം സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ പി പുഷ്പാങ്കതൻ ഡോക്ടർ ടി വി ജി മാരാർ ആർ രവീന്ദ്രൻ മഹേഷ് എ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കരിവള്ളൂർ എ വൺ ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വായനാനുഭവം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു എൻ കെ വാസുദേവൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജൂൺ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ജൂലൈ ഏഴ് വരെ വായനാ പക്ഷമായി ആചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വായനയുടെ മുൻകാലമാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികൾ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടികൾ ഒക്കെ ഗ്രന്ഥശാലകളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്നും അല്പം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കേവൺ ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം വായനക്കാരുടെ ദിവസമായി ആചരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു പുതിയ അനുഭവമാണ് ആ പുതിയ അനുഭവം എങ്ങനെ വേണം കരിവള്ളൂർ ഏവൺ ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗ്രന്ഥാലയം ഹാളിൽ വെച്ച് വായനാനുഭവം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ഓരോരുത്തരും തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി ജീവചരിത്രം ആത്മകഥ നോവൽ സയൻസ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കണ്ണപുരം റോട്ടറിക്ക് പുതിയ പ്രസിഡന്റ് സി എ അബ്ദുൾ സലാമിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ് ചെറുകുന്ന് മിനി പാർക്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു റോട്ടറി പബ്ലിക് ഇമേജ് കോർഡിനേറ്റർ വി ജി നായനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണപുരം റോട്ടറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ ഭാരവാഹികൾ ചുമതലയേറ്റു ചെറുകുന്ന് മിനി പാർക്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സി അബ്ദുൾ സലാം പ്രസിഡന്റായും രാഹുൽ മോഹനൻ സെക്രട്ടറിയായും പി പി സുരേന്ദ്രൻ ട്രഷററായും സ്ഥാനമേറ്റു റോട്ടറി പബ്ലിക് ഇമേജ് കോർഡിനേറ്റർ വി ജി നായനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു for the excellent work they have done during the last crops year and also i do wish the newly installed president rotating abdul salam and team an exciting and successful crops year ahead rotary district coordinator mohan das menon vishishta adithiyai district deputy coordinator professor k ravindran assistant governor nigesh kakamani mun president c k sumesh thodangiyavar samsarichu plus 2 parikshayil muluvan vishayangalilum a plus nediya rotary mun president c k sumesh inde magan parthiv sumesh slc ka unnatha vijayam karasthamaakiya ggvhs school തുടങ്ങി സർവകലാശാല ഡിഗ്രി പരീക്ഷയിൽ റാങ്കുകൾ നേടിയ കുട്ടികളെയും ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു
മലയോരത്ത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നേരിയ തോതിൽ ഭൂചലനം ഈസ്റ്റേണേരി ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത് പ്രത്യേക ശബ്ദത്തോടെ ഉണ്ടായ ഭൂചലനം ഒരു മിനിറ്റോളം നീണ്ടുനിന്നു സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മാസ്ക് നിർബന്ധം പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലും ജോലി സ്ഥലത്തും മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കി വാഹനയാത്രികരും മാസ്ക് ധരിക്കണം കോഴിച്ചാൽ ഐ എ ജി ഡി പി കോളനിക്ക് സമീപം വീണ്ടും കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങി കൃഷിയിടം നശിപ്പിച്ചു കാട്ടാന ശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ സ്ഥാപിച്ച വൈദ്യുതി വേലി പ്രദേശവാസികൾ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നതായി ആരോപണം ജനകീയ പ്രതിരോധ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ കിറ്റിന്റെ സ്തൂപത്തിന് മുന്നിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരം സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധി പ്രതിമ തകർത്ത സംഭവത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം